हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड ईयर का फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर है ऑप्टिक्स इसको हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बने रहिए हमारे साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए सबसे पहले आपको ऊपर देखना है कि वर्ड वर्ड्स लिमिट्स जो है आपकी लिखने की जो लिमिट है वो आपकी टू फिफ्टी वर्ड्स है मीन्स इसका मतलब है कि सिक्सटीन पेज जो सोलह पेज की जो कॉपी है आपकी पृष्ठों की जो संख्या है उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन से साढ़े तीन पेज के अंदर आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है तब जाके ये सोलह पेज के अंदर अंदर आ जाएगा ठीक है देखते हैं आज सबसे पहला जो आपका फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो है आपका ड्रो अ लेबल्ड रे डाइग्राम फॉर रिफ्रैक्शन थ्रोट थीन लेंस एंड ऑप्टेन द रिफ्रैक्शन फॉर्मूलाज वन बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू ये एक जो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है आपका अपर्तन का एक सूत्र है इसको आपको प्रूफ करना है पूरा का पूरा तो इसका भी हम आंसर देखेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि आपको कितना इसके अंदर लिखना है सेकंड क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूटन सीरिंग एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन विथ नेसेसरी प्रिंसिपल एंड डाइग्राम हाउ विल यू डिटरमाइन द वेव लेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विथ इट सेकेंड क्वेश्चन आपका न्यूटन्स जो रिंग है उसका आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में डायग्राम भी बनाना है और उसके बारे में पूरा लिखना है और अरेंजमेंट करके पूरा आपको एक्सप्लेन uh, करना है और साथ ही साथ में आपको जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसके अंदर वेव लेंथ भी निकालना है थर्ड क्वेश्चन है आपका डिस्कस द फ्रान ऑफर डिफ्रेक्शन एट अ सर्क्यूलर एम्परेचर एट ऑप्टेन दी हाफ एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट रिंग थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फ्रान ओपर विवर्तन की जो सहायता से आपको एक वृत्ति द्वारक जो होता है आपका मतलब कि फ्रान ओपर डिफ्रेक्शन की हेल्प से आपको सर्कुलर एम्परेचर का यूज करके आपको जो एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट रिंग होती है उसके बारे में आपको डेरिवेशन को प्रूफ करना है फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका वाट आर क्वार्टर्स एंड हाफ वे प्लेट्स हाउ आर दे कंस्ट्रक्टेड ऑप्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर देयर थिकनेस फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर इसके अंदर आपको रूबी लेजर के बारे में बताना है कि जो उसकी कंस्ट्रक्शन और एयर वर्किंग मेथड जो होती है वो क्या है तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि हम लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है आपको यहाँ से लिखना है रिफ्रेक्शन फॉर्मूला फॉर अ थीन लेंस यहाँ से इसका आंसर पूरा लिखना है सबसे पहले आपको लिखना है ये जो आपने लिखा ना अ लेंस बाउंडेड ये जो फिगर 1.14 आपके सामने दे के रखा है तो इससे अच्छा है कि आप पहले डायग्राम बना लें तो ये दो डायग्राम है आपके कन्वेक्स लेंस के और कनकेव लेंसेस के इन दोनों डायग्राम को बनाने के बाद आप यदि इसको यहाँ से लिखते हैं तो आपका पूरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा उसके बाद में डायग्राम को यहाँ से लिखना है फिगर 1.14 शो अ लेंसेज बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेसेस ए बी एंड सी डी और यहाँ से पूरा इसको लिखते हुए आना है और लास्ट तक ये जो लिखा हुआ है म्यू माइनस म्यू अपॉन में बी डैश माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई आर वन इक्वेशन नंबर वन पॉइंट टू नाइन ये भी पूरा लिखना है डायग्राम आपने फर्स्ट में बना ही दिए हैं डायग्राम पेंसिल से ब्लैक पेन से बना सकते हैं और हेडिंग जो है वो भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है ताकि जो एक कॉपी चेकर है उसके ऊपर आपका एक अच्छा इफेक्ट पड़े उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना है पूरा और ये पूरा का पूरा वही फॉर्मूला जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है इक्वेशन वन में जो गिवन है आपका पूरा इस तरह से ये आ गया आपका वन पॉइंट थ्री टू जो इक्वेशन है वन बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू तो ये जो एक फॉर्मूला होता है इसी को हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोलते हैं लेंसेज के लिए ओके तो यहाँ तक का तो आपको लिखना ही लिखना है लेकिन इस फॉर्मूले से बेसिक जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन वन ये जो अबो वाली इक्वेशन है और ये जो 1.32 इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो एक आपका जो लेंस का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे आपका बन जाएगा ओके तो कंकेव लेंस के जो फॉर्मूले के लिए 1 बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू तो ये यहाँ पे मैंने कंकेव लेंसेस तक का जो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है यहाँ तक को आपको पूरा इसका एंसर लिखना है ओके okay? और यदि आपके तीन पेज यदि नहीं हुए हैं अभी भी तो आप इसके ये जो पॉइंट वगैरह है जो इसके फैक्टर्स वगैरह इनको भी लिख सकते हो या ओनली फैक्टर्स के नाम लिख सकते हो यहाँ पे आपको लिखना है कि इट इज क्लियर डेट 
the focal length of a lens depends on the following four factors or only a four jo factors inke naam likhna hai aapko bas inki detail nahi likhna hai okay jaise ki first factor is dependence on the materials of lens dependence on the color of light used third point is dependence of the medium surrounding the lens और जो आपका फोर्थ पॉइंट है वही डिपेंडेंस है सो इट्स रेडी ऑफ कर्वेचर तो ये चारों पॉइंट जो है आपके फैक्टर्स है और इनके ओनली नाम लिखना है इनके अंदर डिस्क्राइब इनको नहीं करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इतना इनफ है उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से लिखना है न्यूटन सीलिंग वाला न्यूटन सीलिंग का सबसे पहले शानदार हेडिंग लिख के इसका डायग्राम बनाना है बेसिक सा इस डायग्राम को बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे यदि आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं रोक सकते हैं और आराम से इसको लिख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी यदि ब्लर आ रही हो तो वीडियो की क्वालिटी को भी आप लोग बढ़ा सकते हो ऊपर जाकर ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम बनाना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ न्यूटन सीरिंग जैसा कि उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना है न्यूटन सीरिंग्स आर दी फ्रिंजेस ऑप्टेन ड्यू टू इंटरफेरेंस थ्रोट अ फिल्म ऑफ वेरिएबल थिकनेस यहाँ से आपको पूरा लिखते हुए आना है ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है इसका दिया हुआ ये भी आपको लिखना है पूरा उसके बाद में यहाँ से भी जो जो चीज़ें मटेरियल वगैरह इसको आप यदि कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं जो आपका दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन सीरिंग वगैरह इसमें भी आपको कोई पॉइंट एक्स्ट्रा दिख रहा हो कि जो काम करनी हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं ये अल्लाह डाइग्राम भी बनाना है आपको फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन सीरिंग का और इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है ये सारे फॉर्मूले वगैरह लिखना है इसके अंदर ये जो सेकंड पॉइंट आपका ये जो सेकंड पैराग्राफ है वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म एंड न्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ फिल्म तो ये इसको आप चाहें तो यहाँ एंगल ऑफ फिल्म तक भी लिख सकते हो बाकी आपकी मर्जी है कि आपको यदि ज़्यादा लिखना हो तो आप पूरा पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं और यहाँ से आके यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टेक्ट इज डार्क यहाँ पर आके आपको फिनिश हो जाएगा यहीं तक का आपको लिखना है ओके इसके बाद में चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर तीन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका फ्रान ऑफ अ डिफ्रेक्शन से एट ए सर्कुलर एपरेचर एक सर्कुलर एपरेचर का यूज करके हमको फ्रान ऑफ अ डिफ्रेक्शन के बारे में यहाँ पे बताना है स्क्रीन है एल वन एल टू यहाँ पे लेंसेस लगे हुए हैं और एस जो यहाँ पे सोर्सेस है एच डेस एक सेकंड स्क्रीन है आपकी तो इसके बारे में सबसे पहले बेसिक्स आपको अच्छा डायग्राम बनाना है और यहीं से आपको लिखना है फिगर थ्री पॉइंट शो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू द स्टडी द फ्रान ऑफ अ डिफ्रेक्शन से एट ए सर्कुलर एपरेचर तो यहाँ से आपको लिखते हुए आना है बाद में आगे बढ़ना है इसका देखते हैं आगे इक्वेशन थ्री पॉइंट फाइव थ्री भी लिखना है आपको वीडियो को पोस्ट कर सकते हो आप और आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं इसकी पीडीएफ यदि चाहिए आप लोगों को तो वो कल तक मैं टेलीग्राम चैनल है हमारा इसी नाम से लर्नर्स स्क्वायर नाम से उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की पी अवेलेबल हो जाएगी इस तरह से आपको इसका आंसर पूरा लिखना है आ, x इक्वल टू एफ थीटा जो होता है f क्रॉस वन बाई टू टू लेमड़ा बाई ए इक्वेशन नंबर थ्री पॉइंट फाइव सिक्स तक यहाँ तक क्वेश्चन नंबर तीन का जो पूरा आंसर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ फेस रिटार्डेशन प्लेट्स यहाँ से हम लिखेंगे द प्लेट्स विच आर यूज टू प्रोटेक्ट फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस इन ऑर्डनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वेवज आर कोल्ड द फेस रिटार्डेशन प्लेट्स इसका आंसर यहीं से पूरा स्टार्ट करना है इसकी एक मेथड होती है फर्स्ट जो है फर्स्ट जो टाइप है फेज रिटार्डेशन प्लेट्स का वो है क्वार्टर वेव प्लेट्स एंड सेकंड वाला जो है वो है हाफ वेव प्लेट्स यहीं से आपको लिखना है क्वार्टर एंड हाफ वेव प्लेट्स साथ में दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखना है और साथ में थ्योरी भी इसकी जो है वो लिखना है यहाँ से बढ़ते हैं आगे ये इसके डायग्राम है क्वार्टर एंड हाफ वेव प्लेट्स के ये भी आपको बनाना है और साथ में ये जो थ्योरी वगैरह दे रखी है इसको भी आपको लिखना है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया उतना ही आपको लिखना है इससे अलावा जो मटेरियल वगैरह है वो आपको नहीं लिखना है कुछ क्योंकि जितना क्वेश्चन में पूछा उतना ही मैं इसमें बता रहा हूँ आप लोगों को जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे 4.34 पॉइंट थ्री फोर इक्वेशन तक यहाँ पे फिनिश हो चुका है इसके एप्लीकेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो और बाकी ये जो पैराग्राफ है बड़ा इक्वेशन uh, 4.34 के बाद में इसको आप यदि ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं स्किप कर सकते हो आप इसको ओके और एप्लीकेशन लिख देना है इसके लास्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर का रूबी लेजर लेजर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेजर बेसिकली जो लेजर होते हैं तीन टाइप के होते हैं सॉलिड लेजर लिक्विड लेजर एंड गैस लेजर यहाँ पे हम रूबी लेजर की एक तरह से बात कर रहे हैं और यहाँ पे रूबी uh, लेजर जो एक तरह से सॉलिड लेजर होता है जो एक तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में भी होता है अब यहाँ से आपको पूरी हेडिंग लिखना है इसके जो सोर्सेस uh, वगैरह होते हैं बेस
डिजोन एंड कैविटी ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम कूलिंग सिस्टम इसके बारे में पूरा लिखना है बाद में कंस्ट्रक्शन लिखना है इसकी तो कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आपको सबसे पहले बनाना है डायग्राम रूबी लेजर का शानदार डायग्राम बनाना ब्लैक के पेन से या पेंसिल से उसके बाद में आपको यहाँ से पूरा लिखना है इसको और लिख के प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग मेथड भी इसकी पूरी लिखना है और ये जो डायग्राम है ये भी आपको पूरा बनाना है इसका आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा uh, इस डायग्राम को भी बनाना है प्रिंसिपल से एंड वर्किंग वाले को और इसके बाद में यहाँ तक जो इसके डी मेरिट्स वगैरह रूबी ले जाए कि थ्री पॉइंट से देखे रखें इनको भी आपको नोट डाउन करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको थ्री पेज लिखना है जैसे कोई एक पेज होता है उसके दोनों साइड लिखना है लाइन वाले पेजेस में लिखना है दोनों साइड लिख लोगे मतलब कि दो पेज और एक होता है उसके बाद में थर्ड पेज तो तीन पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है यदि कोई क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा हो तो उसको आप चार पेज तक मैक्सिमम लिख सकते हैं ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और व्हाट्सअप ग्रुप्स वगैरह में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो थैंक यू सो मच